முக்கிய செய்திகள் போராட்ட களமாக மாறிய இலங்கையின் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினம் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற தமிழர் பேரணி உச்ச நீதிமன்றத்தின் எச்சரிக்கைக்கு பணிந்தது மத்திய அரசு நீதிபதிகள் நியமன விவகாரத்தில் நடவடிக்கை டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர் சேதங்களை பார்வையிட அமைச்சர்கள் குழு இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஸ்டாலின் உறுதி வாணி ஜெயராம் மறைவுக்கு பிரதமர் மற்றும் தலைவர்கள் இரங்கல் ஒற்றை குரலுக்குள் ஓராயிரம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியதாக உருக்கம் வணக்கம் வணக்கம் இலங்கையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் கோலாகலமாக நடத்தப்பட்ட அதே வேளையில் கருப்பு தினமாக கடைபிடித்து சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளை கோரி போராட்டங்களும் நடைபெற்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி நான்காம் தேதி ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை அடைந்த தினத்தை இலங்கை அரசு சுதந்திர தினமாக கொண்டாடுகிறது இந்த ஆண்டு அதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு என்பதால் தலைநகர் கொழும்புவில் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கொடியேற்றி அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் சுதந்திர தின உரை எதையும் அவர் நிகழ்த்தவில்லை நிகழ்ச்சியில் பீரங்கி குண்டுகள் முழங்க விமானப்படை சாகசங்களும் அரங்கேறின சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் கொழும்புவின் மற்றொரு புறத்தில் சுதந்திர தின விழாவுக்கு எதிராக கருப்பு கொடி போராட்டமும் நடைபெற்றது மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆடம்பர கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறுவதாக குற்றம் சாட்டிய போராட்டக்காரர்கள் உண்மையில் யாருக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது என்ற கேள்வியோடு ஊர்வலமும் நடத்தினர் இதனிடையே தமிழர்கள் மீதான அடக்குமுறைகள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வடக்கிலிருந்து கிழக்கு வரையிலான பேரணியை யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் வடக்கு கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பேரணி யாழ் பல்கலைக்கழகம் முன்பு இருந்து நடைபெற்றது இந்த சுதந்திரத்தை எதிர்த்து கரைநாளாக யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இணைந்து செய்கின்ற இந்த பேரணியானது எம்முடைய அடக்குமுறைகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகின்ற அடக்குமுறைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் எம்முடைய உரிமைகள் பெற வேண்டும் அதற்காகவே அந்த வகையில் பொங்கு தமிழ் பிரயணமான சுய நிர்ணயம் தேசியம் மரபழி தாயகம் என்ற கோரிக்கையிலே நாங்கள் பயணிக்கின்றோம் மாணவர்கள் வர்த்தகர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறையினர் காணாமல் போனவர்களின் உறவுகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்ட இந்த பேரணியை வழியில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினாலும் அதையும் மீறி ஊர்வலம் நடைபெற்றது வடக்கும் கிழக்கும் தமிழர் தாயகம் எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும் இராணுவமே வெளியேறு ஆகிய முழக்கங்களுடன் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் அணிவகுத்த பேரணியில் தமிழர் ஒற்றுமையை சர்வதேசத்துக்கு அறிவிக்க மக்கள் திரட்சியாக ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது எங்களுடைய உறவுகள் அனைவரும் உங்கள் உங்கள் இடங்களுக்கு இந்த பேரணி வரும் பொழுது நீங்கள் பேரழிச்சியாக வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சி மதம் பிரதேசம் என்ற வேறுபாடுகள் இல்லாமல் தமிழர்களாக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டிய காலகட்டத்திலே இருக்கின்றோம் சர்வதேச ரீதியிலே ஒட்டுமொத்த உலகமும் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்திலே நாங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்திலே இந்த பேரணிக்கு எங்களுடைய பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் சுதந்திர தினத்துக்கு முன் பதிமூன்றாவது திருத்தச் சட்டம் அமலாகும் என கூறி அதிபர் ரணில் தமிழர்களை ஏமாற்றி விட்டதாக பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து செம்மணி சென்றடைந்த பேரணி நாவர்குழி சாவகச்சேரி கொடிக்காமம் மிருசுவில் பழை ஆனை இரவு வழியாக கிளிநொச்சியை அடைந்து இரணை மடுவில் நிறைவடைந்தது அங்கிருந்து இன்று பரந்தன் வவுனியா மற்றும் மன்னார் எழுச்சி அணிகளை இணைத்து முல்லைத்தீவு நோக்கி புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் நடத்தும் எழுச்சி பேரணிக்கு ஆதரவாக யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டு முழு அடைப்பு போராட்டமும் நடைபெற்றது தனியார் பேருந்துகளும் இயக்கப்படவில்லை உச்சநீதிமன்றத்தின் எச்சரிக்கையை அடுத்து புதிய நீதிபதிகள் நியமன விவகாரத்தில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி திரு பங்கஜ் மித்தல் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி திரு சஞ்சய் கரோல் மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி திரு சஞ்சய் குமார் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு அசானுதீன் அமானுல்லா அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு மனோஜ் மிஸ்ரா ஆகியோரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்குமாறு மத்திய சட்ட அமைச்சகத்துக்கு உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் கடந்த டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி பரிந்துரை செய்தது உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த பரிந்துரை கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த நிலையில் இதுகுறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மேலும் தாமதித்தால் சங்கடமான நிலைப்பாட்டை எடுக்க நிர்பந்திக்க வேண்டாம் என எச்சரித்தது அப்போது தலைமை வழக்கறிஞர் திரு வெங்கட்ரமணி இன்றைக்குள் இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிடும் என தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியத்தின் பரிந்துரையை ஏற்று ஐந்து பேரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் இதனை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள சட்ட அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜு 
ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் பாட்னா உயர்நீதிமன்றம் மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் ஆகியவற்றின் மூத்த நீதிபதிகள் அவற்றின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதிகளாக செயல்படுவார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து நீதிபதிகளும் அடுத்த வாரம் பதவியேற்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரிக்கும் பருவம் தவறி பெய்த மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர் சேதங்களை பார்வையிட அமைச்சர்கள் குழு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் கடந்த சில நாட்களில் தஞ்சாவூர் திருச்சி மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் அரியலூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிர்கள் நீரில் சாய்ந்து மூழ்கி உள்ளது அரசின் கவனத்துக்கு வந்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த திடீர் மழை தற்போது குறைந்து வருவதாக கூறியுள்ள திரு ஸ்டாலின் மேலும் நீரினை வடிய வைக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வருவாய்த்துறை மற்றும் வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் முதல்நிலை ஆய்வினை மேற்கொண்டிருப்பதாக கூறியுள்ள முதலமைச்சர் நேரடியாக ஆய்வு செய்வதற்காக வேளாண் அமைச்சர் திரு எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் திரு சக்கரபாணி ஆகியோரை அனுப்பி வைத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் துறை செயலாளர் மற்றும் இயக்குநர் உள்ளிட்ட மூத்த துறை அதிகாரிகளையும் கள ஆய்வினை மேற்கொண்டு விவசாயிகளை சந்தித்து பேசி விவரங்களை பெற அறிவுறுத்தி இருப்பதாக கூறியுள்ள திரு ஸ்டாலின் குழுவினர் சென்னை திரும்பியதும் சேத விவரங்களை கேட்டறிந்து மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை பெற்றுத் தருவது குறித்தும் இழப்பீடு வழங்குவது குறித்தும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராமின் உடலுக்கு ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார் தனது காந்த குரலால் ரசிகர்களை கட்டி போட்டிருந்த கான குயில் வாணி ஜெயராம் நேற்று காலமானார் எழுபத்தெட்டு வயதான அவர் கணவர் மறைவுக்கு பிறகு தனியாக வாழ்ந்து வந்த நிலையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் படுக்கையில் இருந்து கீழே விழுந்ததில் தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது வாணியின் திடீர் மறைவு திரையுலகினரையும் இசை ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் திரு மோடி முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் தெலுங்கானா ஆளுநர் திரு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஆளுநர் திரு ரவி வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார் தமாக தலைவர் திரு ஜி கே பாசன் நடிகர் சிவகுமார் இயக்குநர் மனோபாலா இசையமைப்பாளர்கள் பின்னணி பாடகர்கள் வாணியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா ட்விட்டரில் வீடியோ மூலம் தனது இரங்கலை பதிவு செய்தார் எனக்கு மிகவும் அற்புதமான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அந்த பாடல்கள் எல்லாம் ரசிகர்கள் மத்தியிலே பெரும் வரவேற்பை பெற்றன என்பதும் அவருடைய குரலும் அவருடைய பாடுகின்ற அந்த பாணியும் அந்த பாடலை மேலும் அழகுபடுத்தி இருக்கிறது என்பதும் ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த நேரத்தில் அவருடைய மறைவு செய்தி கேட்டு மிகவும் துயருட்டேன் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வாணி ஜெயராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஹிந்தியில் வெளியான குட்டி திரைப்படத்தில் வசந்த் தேசாய் இசையமைப்பில் போலேரே பபி ஹரா என்ற பாடல் மூலம் பாடகியாக திரையுலகில் கால் பதித்தார் தமிழில் முதலில் பாடிய மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும் பாடல் வீடுகள் தோறும் அவரை அறிமுகம் செய்து வைத்தது முள்ளு மலரும் திரைப்படத்தில் வகை வகையாக சமையலை வர்ணித்த நித்தம் நித்த நெல்லுச்சோறு ஆண் பெண் நட்பை தமிழுக்கு முதலில் அறிமுகம் செய்த பாலைவனச்சோலை படத்தின் மேகமே மேகமே நடிகர் சிவகுமாரின் நூறாவது படமான ரோசாப்பூ ரவிகை காரியில் என்னுள்ளே எங்கோ கமல் ஸ்ரீதர் இளையராஜா கூட்டணியின் இளமை ஊஞ்சலாடிய ஒரே நாள் உனை நான் என வாணி சொல்லாமல் நெஞ்சொல்லி போனது ஏராளம் அரை நூற்றாண்டு கால இசை பயணத்தில் பத்தாயிரம் பாடல்களை பாடிய வாணியின் ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல் மற்றும் சங்கராபரணம் உள்ளிட்ட இரு தெலுங்கு பாடல்கள் ஆகியவற்றுக்காக தேசிய விருதுகளை அவர் பெற்றார் அடுத்தடுத்து குவிந்த விருதுகளின் உச்சமாக ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பத்மபூஷன் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட வாணி ஜெயராம் அந்த மகிழ்ச்சியை தமது முதல் பாடலை மீண்டும் பாடி வெளியிட்ட வீடியோ இப்போது வைரலாகி வருகிறது ஒற்றை குரலுக்குள் ஓராயிரம் உணர்வுகளை இசை வடிவங்களாக ஒழித்து வைத்திருந்த வாணி ஜெயராம் மதங்களை கடந்து பக்தி பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் 
தனி இசை லயமும் குரல் இனிமையும் அதனுடன் தெய்வீக தன்மையும் இழையோடும் பாடல்களுக்காக கவியரசர் கண்ணதாசனால் ஆயுட்கால பாடகி என பாராட்டப்பட்ட வாணி ஜெயராமின் மறைவு இந்திய இசைவானில் எளிதில் நிரப்பவியலா ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்கியிருப்பது மறுக்க முடியாத உண்மை அதானி விவகாரத்தில் நிதி கண்காணிப்பு அமைப்புகள் தங்கள் கடமையை செய்யும் என்று நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் பங்குச் சந்தையிலிருந்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான பங்குகளை திரும்பப் பெறுவதாகவும் முதலீட்டாளர்களிடமே அவர்களின் நிதி திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என்று திரு கௌதம் அதானி கூறியிருப்பதால் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதில் அளித்த திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவின் பெரும் நிதி கட்டமைப்பு வலிமையாக இருப்பதாகவும் எஃபிஓ பங்குகள் திரும்ப பெறப்படும் என்ற அறிவிப்பால் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மதிப்பு பாதிக்கப்படவில்லை என்று கூறினார் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் எட்டு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வந்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் அதானி விவகாரத்தில் நிதி கண்காணிப்பு அமைப்புகள் தங்கள் கடமையை செய்யும் என்று கூறினார் பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியமான செபி சந்தையின் உறுதித்தன்மையை பாதுகாக்கும் திறனை கொண்டது என்று தெரிவித்த திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் எல்ஐசியும் ஸ்டேட் வங்கியும் அவற்றின் வரம்புக்கு உட்பட்டே அதானி குழுமத்தில் முதலீடும் கடனும் வழங்கியிருப்பதாக கூறினார் அவற்றின் பங்கு முப்பு சரிந்துள்ள போதிலும் அவை இன்னும் லாபம் ஈட்டக்கூடியவையாக இருக்கின்றன என்று அந்நிறுவனங்கள் தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பரந்தூரில் பசுமை விமான நிலையம் உறுதியாக அமைக்கப்படும் என மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மத்திய பட்ஜெட்டில் மகளிர் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் எட்டு ஆண்டுகளில் எழுபத்து மூன்று புதிய விமான நிலையங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறிய திரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பரந்தூரில் புதிய பசுமை விமான நிலையம் உறுதியாக அமைக்கப்படும் என கூறிய அவர் விமான நிலையம் அமைக்கப்படுவதற்கு எதிரான பிரச்சனைகளுக்கு மாநில அரசு தான் தீர்வு காண வேண்டும் என குறிப்பிட்டார் that is something that you will have to that is a question you will have to ask the state government because the our our uh, job is to look at the two stages of approval one is the site approval and the second is the in principle approval with regard to land acquisition and with regard to developing that airport that is the responsibility of the state government so your question should be directed to the state government idanai todarndu pallavarathil ulla thaniyar palgalikalaga nigalchiyil kalandukonda amichar maanavargaludan kalanduriyadinar நாட்டில் பதினைந்து சதவீதம் பெண் பைலட்டுகள் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் விமான போக்குவரத்து துறை மூலம் மாணவர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலம் உள்ளதாக கூறினார் தைப்பூசத்தை ஒட்டி பழனியில் தேரோட்ட திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனியில் குவிந்த பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வந்தும் காவடி தூக்கியும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் தைப்பூச விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தை ஒட்டி மலையடிவாரத்தில் நான்கு ரத வீதிகளிலும் வலம் வந்த தேரை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அரோகரா கோஷத்துடன் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் முருகனாவே ரொம்பவே எங்களுக்கு உயிர் குழந்தைக்கு வேண்டதில்ல அவர் நினைச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றிட்டாரு அதுக்காக இப்ப நாளைக்கு இன்னைக்கும் வந்து தேர் இழுத்துட்டோம் பாத்துட்டோம் சண்முக நதியில குளிச்சுட்டு காவடி எடுத்துன்னு வரப்போறோம் இவரை பத்தி முருகரை பத்தி சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு வார்த்தையே இல்லை எவ்வளோ எங்களுக்கு புகட்டிட்டார் அவருடைய பக்தி எல்லாமே நாங்க அனுபவிச்சுட்டோம் நல்லபடியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தேர் நல்லபடியா தரிக்கணும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து ரசிக்கிறாங்க சந்தோஷம் எல்லாம் சாமி விட்டு நினைக்கிறாங்க நல்லபடியா வந்து நிலம் குத்திருச்சு நல்லபடியா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துருச்சு எல்லாம் நிறைவு நேரில் இன்னும் நான் மழை தண்ணி பெஞ்சு இன்னும் மக்கள் செழிக்க இருக்கணும் வானம் பொழியணும் பூமி குளிரணும் பசுமை செல்லும் உலகரை சிவராசிலாம் உண்டு மகளணும் அரோகிறார் எடப்பாடியில் முருக பக்தர்கள் மயில் காவடியுடன் குழுவாக பழனி கோயிலுக்கு சென்றனர் வீதிகளில் மேலதாளம் முழங்க பக்தர்கள் நடனமாடியது அங்கிருந்தவர்களை உற்சாகப்படுத்தியது பரங்கிப்பேட்டை முத்துக்குமாரசுவாமி கோயிலில் நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் திரளானோர் பங்கேற்று குமரனை வழிபட்டனர் திருப்போரூர் கந்தசாமி கோயில் சரவண பொய்கை குளத்தில் நடைபெற்ற தெப்பத் திருவிழாவில் முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் வால்பாறை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தைப்பூச திருவிழா களைகட்ட அலங்கார தேரில் வீதியுலா சிறப்பாக நடைபெற்றது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள எட்டு சிவன் கோயில்களில் இருந்து சோமஸ்கந்தர்கள் அம்பாலுடன் ரிஷப வாகனத்தில் காட்சியளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி மலேசியாவிலும் தைப்பூச திருவிழா களைகட்டியது அங்கு பினாங்கில் பால தண்டாயுதபாணி கோயிலில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி முருகப்பெருமானை வழிபட்ட பக்தர்கள் பின்னர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் பத்துமலை முருகன் கோயிலில் 
ஏன் காவடி எடுத்த பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கத்துடன் தந்தைக்கு உபதேசித்த சுப்பிரமணியனை வழிபட்டனர் இதனிடையே தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு வடலூர் சத்திய ஞான சபையில் நடைபெற்ற ஜோதி தரிசன விழாவில் நீலம் பச்சை செம்மை வெண்மை உள்ளிட்ட ஏழு திரைகள் அடுத்தடுத்து நீக்கப்பட்டு ஜோதி காண்பிக்கப்பட்டதை பக்தர்கள் தரிசித்தனர் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் இலங்கையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் கோலாகலமாக நடத்தப்பட்ட அதே வகையில் கருப்பு தினமாக கடைபிடித்து சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளை கோரி போராட்டங்களும் நடைபெற்றன உச்சநீதிமன்றத்தின் எச்சரிக்கையை அடுத்து புதிய நீதிபதிகள் நியமன விவகாரத்தில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது பருவம் தவறி பெய்த மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர் சேதங்களை பார்வையிட அமைச்சர்கள் குழு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன்டிவியல் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம்